ഡിഷസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഞാനിന്ന് ഒരു ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സമയമാണ് അവർക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും മേടിച്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ കിട്ടും കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഷവർമ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം താങ്ക് യു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവും ഒരു കപ്പ് ആട്ടമാവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ചെറു ചൂട് പാലാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ആട്ടയും ചെറു ചൂട് പാല് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് ഈ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ കപ്പ് നീര് ചൂട് പാലിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് കലക്കി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു കാൽ കപ്പ് നീര് ചൂട് പാല് അധികം ചൂട് പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ആട്ടയുമാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം ചൂടുവെള്ളം പാടില്ല നേരിയൊരു ചൂടേ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് അല്പം ഷുഗറും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ചൂട് പാലൊഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാലും വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ നേരിയ ചൂടിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടൊട്ടും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ലൂക്ക് വേം വാ പാലാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിനലും കുറച്ചും കൂടെ അയവില് കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഓയിൽ പെരട്ടിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടിതൊരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വരും ഈസ്റ്റ് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാവിൻ്റെ മുകളിലോ അല്പം എണ്ണ തൂങ്ങിയിട്ട് ഈ ബൗളിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ മേളിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ ടവലാണ് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എത്ര ഒരു ഇങ്ങനെ എടുത്ത മാവിനൊരു പത്ത് കുമ്പൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പോഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ആട്ടയും കൂടിയിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിന് ഉരുട്ടുന്നത് പോലെ ഉരുട്ടി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഡബിളായിട്ട് വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം മാവ് ഉരുട്ടി വെക്കാം ആദ്യം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചു പൊങ്ങാൻ വെച്ചു പിന്നെ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ വീണ്ടും അത് ഡബിൾ സൈസായി ഇനി നമുക്ക് പരത്തി കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കണം അധികം കട്ടിയും പാടില്ല അധികം തിന്നും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം മറിച്ചിടേണ്ട പരത്ത് പരത്തുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം അധികം തിന്നായി പോയത് നമ്മുടെ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അധികം തിന്നും ആവാൻ പാടില്ല കുബൂസൊക്കെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഉണങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചുടുന്നത് വരെ അതും ഒന്ന് തുണി കൊണ
ഒരു സൈഡ് ഒരു 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 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം മറു സൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കൊബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കൊബൂസും ചുട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടവലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊബൂസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള കൊബൂസ് ഒരു ടവലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നനഞ്ഞ ടവലല്ല സാധാരണ കിച്ചൺ ടവലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നമ്മുടെ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും എല്ലാ കുബൂസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കുബൂസൊക്കെ റെഡിയായി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കനത്തിലരിഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടവലിൽ നിരത്തി അതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് പോവരുത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് തുടച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൈയൊന്നും കൊണ്ട് പെരട്ടണ്ട ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്ലോക്ക് കവറിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത് പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയായി ശരിക്കും റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പരിപ്പ് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വെളുത്തുള്ളിയും കടുക് പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പരിപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മതി നമ്മുടെ മയണൈസിന് ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാൽ സോറി ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആയാലും മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്തു വീണ്ടും നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായി കിട്ടും അതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് മയണൈസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടും തലേ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷവർമയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഒരു അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി വേണ്ടത് പപ്പിരിക്ക പൗഡറാണ് അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പൈസസ് ഒട്ടും പാടില്ല ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലേവറേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളം വറ്റി നമ്മുടെ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞ് ആ ഓയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കരുത് ആ ഒരു മേൽഭാഗം മാത്രം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുബൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കുബൂസ് ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഒരു പകുതി കൊക്കുംബർ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് മയോണൈസ് പിന്നെ പിക്ൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു ട്രേയിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് സെറ്റ് കൊടുത്തു ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്യാ ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ക്യാബേജ് ചോ ക്യാബേജ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കുംബർ ചോപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് എത്ര ഫില്ലിങ് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു വീതിയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി കിട്ടണം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ സെറ്റ് ചെയ്യാം കുബൂസ് എടുത്തു അത് നന്ന പൊങ്ങി വന്ന കുബൂസ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഞാനൊന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മുറിച്ച് മാറ്റിയതല്ല അത് ആ പൊങ്ങി വന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷവർമ ഇതുപോലെ കുബൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക നല്ല പൊങ്ങി വന്ന കുബൂസിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ വെക്കാതെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസാണ് അത് നിങ്ങൾ കുബൂസ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഷവർമ്മ ബട്ടർ പേപ്പ പേപ്പറിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം താഴ്ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം ഷവർമ്മ റെഡിയായി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കുബൂസ് എടുക്കുക മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ മേളിലേക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എനിക്കതിന് മയോണൈസ് മാത്രം ചേർത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലും തോന്നും കുറച്ച് മയോണൈസ് അഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും മയോണൈസൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ ഷവർമ്മ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് താഴ്ഭാഗം 
നന്നായിട്ട് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് പിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പിക്കിൾഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ക്യാബ് ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കൊക്കുംബറും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചമുളകും എടുത്തു നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇട്ട് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പിക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതാണത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ റെഡി ആയി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു